想要每一天都和你在一起，想一展开去追捕每一天更新的小天剧，从第一季第一季到永不结束的大结局，我想要每一季有个甜甜的你。这都是我应该做的，不值得这么大张旗鼓的炫耀。哎，你就别谦虚了，公司还决定啊，将管家服务重新作为特色服务推出。你来做带头人，自己挑选组员，统一由你来培训。集团考虑啊，要做高端公寓管理，高端公寓执行管家式服务，我们非常需要像你这样的人才哦。哎，对了，我告诉你个更好的消息。何东娜撤诉了，不光这样，他还愿意向所有的媒体啊澄清之前所有的纠纷都是误会，并且啊，向你当面道歉。是啊，姚经理，到时候呢，我们会召开记者招待会。记者招待会上，尹总会不会公开道歉？嗯、啊，阿星，我这就跟你道歉，真对不起。事情说到这份上，咱们就别绕弯子了。要不是这一次的意外，何东娜的黑锅我就背定了。我没有天真到会相信那些服务员和保安会在法庭上做伪证是出自他们的个人意愿。我更不会相信我给律师提供的视频证据会莫名其妙的就消失了，然后又突然出现。尹总。在你的眼里，我一向是一个不听话的员工，好像只会给你和公司带来麻烦。不过通过这一次的事情，我也彻底明白了，您究竟有多讨厌我。我绝对不会和一个曾经在背后捅我一刀、出卖过我的人握手言和。有些东西呢，是钱买不到的，信任。就是其中之一，尹总。如果你真的想留住我，我倒是可以给你一条路走。你说，什么条件都可以商量。我要你引咎辞职手机关机了，来，快接一下，快一点儿，菲菲，快一点儿啊，来，哎，这害死你，是喂，阿姨。俊辉啊
，不好意思啊，我刚才不小心挂断了。菲菲在睡觉，怎么叫都叫不醒。菲菲没事吧，阿姨？啊，没事没事，我已经看过了，她不发烧。这回啊，嗯、呃，你跟菲菲是不是闹别扭了啊？没有。菲菲脾气是不太好，她要是做的不对，你告诉我，阿姨批评她，好不好？在心里说出来就好了。啊，我知道阿姨。哎，我这边有事先挂了啊。好，好，好，你先忙，你先忙啊。哎，搞不定啊？完全搞不定。理解。哎，这天行的尹总蠢的不可理喻啊。实在不行的话，换个招试试。我呢，明天亲自去找瑶瑶。要是我再失败了，咱们再想其他办法。行，明天我陪你一起去。你跟我一起去？你前几天还说人家道德败坏呢，你跟我一起去，不怕人家给你泼水啊？那泼硫酸我也跟你一起去啊。瑶瑶这个人我很了解，很固执，他决定的事情一般很难改变。嗯，不知道。哎呀，咱们各自回家好好想想这个问题吧。困难的问题就留给明天吧。行，明天的事明天再说。嗯。哎。哎。看小薄荷。你要见谁？你这么激动干什么呀？我呢接了一个融资公司的委托，你们家瑶瑶是我们策略里面非常重要的一个人物。他不是我们家的。嗯，别紧张，我又不是来兴师问罪的。之前谈过恋爱很正常，那长得那么漂亮，哪个男的不喜欢漂亮的女孩啊？你怎么知道？你听谁说的？你看，这不就承认了吗？你这个人就是藏不住任何的秘密。不可能，这种事情一定要经过当事人的叙述。如果你没有听过，你以为你掌握的信息全都是你的偏见，或者说偏见带来的误判。好，那我本着科学严谨的态度再问你一遍：你们俩是不是谈过恋爱？我跟瑶瑶。是从小一起在弄堂里长大的，但是谈恋爱是考进大学的时候，分手原因也都是我的原因。那个时候不懂事，分手以后我们就再也没有联系过了。直到前几天，我们在法庭上才重新遇见。那你上次干嘛骗我说你们是发小呢？因为这件事已经过去很久很久了，而且我也不想因为已经过去了的事，引起我们之间的。矛盾。嗯，徐峰，那你就承认呀？我觉得谈恋爱很正常，谁没谈过恋爱呢？而且你就要说出来呀，说出来这样大家才好交流呀。你觉得呢？我看起来像是那么小心眼的人吗？真奇怪。那我现在大方承认了，你开心了一点吗？嗯。那我再问你一个问题啊、嗯，你们俩第一次牵手是在什么时候呀？呃，这跟这个案件有关吗？嗯，幼儿园六一汇演的时候。我是说，成人了以后，你们俩变成情侣以后。哦，大一。第一次约会呢？大一寒假约他去看电影。第一次接吻，也是那天。嗯，你记得这么清楚啊？真浪漫呢！啊，这就浪漫啊？我都不知道。嗯，是啊
。那我再最后问你一个问题吧。嗯。如果现在你可以自由选择的话，你会跟洋洋复合吗？说实话。是啊。我觉得你这个假设不成立。嗯。因为时间是不可逆的呀，就算有平行时空，我也不可能能控制到那个时空的我的决定啊，对吧？咱们现在不聊平行时空，就聊此刻当前我面前这个你，你的个人意愿，如果可以自由选择的话，你会跟他复合吗？聊这个也没有意义啊。不可能的事情啊，不可能的事情，我们去讨论，很无聊哎，你觉得？嗯，是吧？晚、嗯、你去哪儿？我不生气啊，我没有生气啊，我看起来像生气的样子嘛，我很高兴啊，浪漫的人玩。你们家杨华是彻彻底底的服了。哎，你跟他翻脸了吗？当然翻脸了，肯定翻脸、啊。我跟你说，我从昨天晚上到现在，我一个字儿都没跟他说。哎，大哥倒好，更气人。早上起来跟没事人一样问我说：“咖啡要不要喝？要热的还是要加块冰啊？”我看他长得跟块冰似的。冰。哎呀，好了好了，别在我面前花式秀恩爱了。你们俩呀、啊，就因为孩子不在身边，所以还跟新婚夫妇一样。去，好好工作。等晚上吃饭的时候，我替你好好敲打敲打他。晚上吃什么饭啊？到时候你就知道了。带上杨华早点过来。提起他我就生气。<笑>桃子，晚上聚会别忘了，无论如何一定要来啊！我们辩论队好久都没有聚了，大家都想你。哎，桃子来吗？桃子来，我肯定来。哎，能带家属吗？带什么家属啊？好不容易能有个名正言顺的机会出来了，哎，谁都别带啊！不带家属，我女朋友不让我去。马子头，看什么呢？笑这么开心？咱们辩论队今天晚上聚会，这次人到的特别齐，要不要一起去？一般这种同学聚会混得好的才去，我就不去了吧。不是您都顶流了，就别谦虚了。我是觉得我去啊，肯定给这帮男的压力。你说我去了，他们怎么聊女人啊？怎么聊自己成就感啊？怎么吐槽自己老婆呀、啊？不怼他们对不起我自己，怼他们胜之不武，没意思。你美，你说了算。今天下午我约瑶瑶两点半。有方案了吗？没有，你呢？嗯，有一点小灵感。行吧，路上说吧。好。我们是不是在哪见过？咱们之前在律所见过，没想到你也是成语会的律师。姚经理，我们这次来陶律师、秦律师，如果你们是想说服我接受尹总的要求的话，就不用再说了。我已经向天行递交了辞职报告，无论如何，我都不会为天行站台的。你还记不记得上次我在这里跟你说的那些话？当然。上一次我是原告的律师，但是我知道，整个案情当中，你是唯一一个没有犯错，且承担了巨大损失的那个人，所以我劝你道歉。有可能伤害了你的自尊心，但是至少保全了你个人的利益。陶律师，我知道你是个好人，所以我才会答应跟你们见面，但我这个人吧，就是有个臭毛病。只要我觉得是对的事情，我就一定会坚持到底，撞了南墙也不会回头。如果你们今天来是给尹总当说客的话，那我可能要再一次让你们失望，不好意思。稍等，稍等，姚经理。嗯，韩慧婷你认识吧？女，二十七岁，酒店员、客房部经理。七个月前在工作时遭到 VIP 客户的骚扰，却反被客户投诉。那个时候你还帮他申诉。后来，他被调去了前台。张月清，女，三十七岁，酒店员，客房部经理。金小云，女，四十二岁。
酒店员餐饮部经理，孩子今年刚上高中。柯良，男，四十五岁，酒店员，保安部经理，还有很多这些人你应该都很熟，他们都在下一批的裁员名单里。秦律师，你什么意思？我相信这份名单，你应该挺熟悉的。这是天航近六个月内人事调动中很小的一部分，范围几乎包含了除了财务部以外所有的部门。辞去这些工龄长的呢，换来年轻的，可以节省百分之三十到五十的人力资源。被辞退的这些人呢，平均年龄在四十岁左右。被辞退以后，他们很难找到与之前工资相匹配的工作。并且这些人是当今社会上家庭负担最重的一批人。你到底想说什么？我知道，这些人被辞退了以后呢，通过工会找到集团高层，发起了联名倡议书，希望其他的中层管理者给予他们支持。姚经理，你是少数在倡议书上签字表明立场的。但公司不可能为了我一个人改变他们的决定。但是，你却有可能改变他们的命运。梁洋这个人呢，具有强烈的个人英雄主义色彩。他年幼丧父，妈妈身体又不好，所以呢，他从小就很懂事，很会照顾人。他小时候啊，就是个假小子，打架、打球都是一流的，个子又拔尖。所以呢，在他们那一片，他是个小首领，喜欢帮被欺负的同学出风头，很有女侠风范。你都从哪获得这些小道消息？哼，私人独家消息。这样就好理解了，每一个人的成长环境，对于他的性格，都是有改变的。所以啊，咱们一味的呢去拿利益劝说他，估计是不行的，得拿义气打动他。义气，我都好久没有听到这个词了。他们需要我的时候，我都会支持；可我需要他们的时候，他们的义气在哪儿？我知道，每个人都有说不出的苦衷。可能他们觉得当初我帮他们就是举手之劳，但他们要是帮我的话，就要付出很大的代价。我理解，但是我不认同。没有人天生就必须要帮谁的。就像你们律师，也是收了钱才会替别人争取利益，所以自己的事情自己解决，利益受了损害就自己去争取。如果一个人都放弃保护自己，整天就期盼着别人施以援手的话，会不会也太天真了？我不认为靠义气就能打动瑶瑶，她一路。奋斗到今天，全是靠自己一拳一脚打拼出来，所以他眼睛里揉不了沙子。他现在和尹总之间的矛盾几乎是不可调和的。哎呀，老派的男权思维领导，碰上瑶瑶这样强势的女强人，简直就是天敌。咱们现在呢，不能把希望完全寄托在瑶瑶身上。如果能劝得了她，那还好；如果劝说不了的话，我估计她自己也别想全身而退。我的白衣骑士计划进行的怎么样了？除了安旅，还有两家集团对天航酒店都很有兴趣，正在秘密的接触。最有希望的，应该是那个南州集团。听说南州集团的蒲总跟苏崇发是好朋友，他们以前一起在大学进修的，私交关系非常好。所以，如果南州集团能跟天航一起对抗安旅的并购，安旅失败的可能性是很大的。他们什么时候能谈妥条件？最多一个月。姚经理只需要最多一个月一期的配合，这一个月无条件的配合天航所有的宣传，为并购营造最好的条件。一个月后，姚经理，你想辞职就辞职，不想辞职的话，我们也可以为那些被辞退的员工争取更好的违约金。并且改善集团内部对于女性员工不是那么友好的工作环境，这样做的话，并不违背你的本意，还可以施惠于人，何乐而不为呢？你们能说服天航的高层？说服不了，我们就不来了。
我们既然提出来了，就一定能做到。这也是我个人给你的承诺。你为什么要帮瑶瑶？为了顺利推进这案子进展。别以为我傻，瑶瑶是挺漂亮的，别说男的喜欢她，我作为女的我都喜欢她。要不人家是杨华的前女友，你不觉得你俩挺像的吗？我们俩哪像了？我说的是外在，不是内在。你们都是那种特别独立、要强的女人。哎，等等，我本来觉得独立要强是褒义词。但听你这么说，独立要强的女人，我就觉得你在损我。因为我觉得女人的本性就不应该像你一样强悍。这个我不同意啊！我觉得每个人的天性不是自己能决定的。如果生活对我很温柔，我必温柔回敬她；如果生活对我下手，我肯定大嘴巴子抡回去。这事儿不分男女，能打过吗？打不过怎么办啊？打不过跑呗。在哪儿跌倒的就在哪儿休息，养精蓄锐，卷土重来。行，没白活。哎，我还有个事儿问你，不太明白。说，这天航集团的资产到底有什么特别啊？为什么这么多人打破头的抢？智慧物联城知道吗？不知道。那边有一个规划，将打造全球新能源最大供给的新能源物联城，它是未来城市的一个雏形，将会大量采用机器人、AR 和 VR 技术。而且会入驻很多的企业和高素质人群，天航集团的四个物业酒店就在这个区域范围之内，前途会非常的乐观，而且胡平也参与到其中。确定了吗？现在还是论证阶段，但是一旦公布，天航的股票至少翻一番。问完了吗？明白了。没问题了。谢谢老师。同学聚会，你不去了？我跟你去同学聚会不合适吧？我今天呢有一个特别重要的事情，如果结束的早，我去找你们。行，我先走了。拜。哈哈，我们没迟到吧？不早不晚，刚刚好，快进去吧。来吧，别光顾。嗯，来，走一个，来，来，走一个，干杯，走一个，走一个啊！我说两句吧，嗯，好吧。俊辉啊，今天你能来真是太不容易了。对，今天我很公平，把你之前欠我们的酒都喝完了，好吗？行，来，我干，你们随意，我们随意啊。好。不愧是当年咱们的千杯啊！再来一杯。哎，你几回啊？你还说是队长呢？你还就你啊？别别，说吧，自发一杯。你自发，你必须自发一杯。哎，我们随意一个啊，我们随意。哎，这儿。今天大学同学聚会，你想来吗？我可以带你逛逛花城。你干了呀你？嗯，你又你又又给我眨眨眼神了又。你忙什么呢？好了，最近开个小公司吧，还行，没赔什么钱。哎，咱们。七八年没见了，你呢？有那么长时间吗？没有，差不多。上上回咱们节目，身体如果还是不舒服，就别勉强。你有没有发现今天除了我以外，都是好官，肯定有大事。好了，去吧，咱们落座吧。哎，好的，好的，好的。嗯，开始之前我有几个。好消息，想要向大家宣布一下，因为今天是咱们成语会非常特殊的一个日子。<笑>第一个好消息，胡总已经答应对我们律所进行投资，总量三个亿，首批三千五百万很快就会到位。这项融资将会用于我们在日本、韩国、还有新加坡等亚太地区开设律所。第二个好消息。成语会入选全国十家优秀律师事务所，大臣、老马也入选全国百位大律师名单。至此，我们成语会获得大律师称号的就增加到了六位。哎，你俩请客啊？那必须的，想吃什么随便挑，管够啊，唐总。<笑>好，好，好。<笑>第三个好消息。
。哎，我有点激动啊！<笑>我要向大家隆重的介绍，程宇辉迎来了有史以来最年轻的合伙人——秦师秦律师。我，我特别谢谢大家一直以来的照顾。我现在，我我我不知道说什么，但是谢谢大家。你还真看了？是种酒量，可以可以，好。别的话，我就不多说了。程宇辉走到今天，离不开在座每一位的付出。今天到场的，是程宇辉毫无疑问的核心。古人云：“修身治国平天下。”我说不上有这么大的志向，但有诸位携手并进，是我三生有幸。来，来。<笑>恭喜你！我们在做梦。当然不是了，这是你应得的。谢谢你，因为有你，才能有这一天。谢我干什么？这是你的成就，没有谁你都能走到这一步。谢谢你。记得当年。想谁呢？想你呢。行，我这不在这儿呢吗？刚才我在小饭馆观察你好半天了，一副魂不守舍的样子，是不是想秦氏了？翻篇了还想什么想啊？切！哎，咱们同学几个关系多少年了？我就问你，铁不铁？你想说什么就直说。行。我就一句话，当初你们为什么分开呀、啊？啊？哎，真的，当时你俩在咱华政，那是一大传奇啊，所有人份子钱都给你们攒好了，你们就这么分开了。你真是让我们情何以堪呐、啊！我们接受不了这个现实啊！都过去了。今天我非得问出一所以然来，我这手机里是不是有亲事？哎，你能不能别闹啊你！认真了啊！哎，同学们，你们谁有咱们秦氏的电话？队长说想他了，让他赶快来这儿。你别听他的啊！有吗？哪儿呢？有吗？哎哎，那不是秦师吗？啊？真假的？看清楚没有啊？你别开玩笑！我天！你哎！让他来呀！队长下去了都。最佳辩手，能来的再晚点吗？说菲菲，我听你说什么？你误会了。误会什么了？你现在脑子里除了对我说谎，你还能说什么？你说啊！陶俊辉，我接受不了我男人心里还爱着别的女人。你要是还爱着秦时的话，你就去找他吧。胡说什么呢？
其实已经结婚了。你不去找他，就是因为他已经结婚了，是吗？那我现在告诉你个好消息，他跟杨华是假结婚，他们随时都能离婚的。你是什么时候知道他们假结婚的？真是个好问题。那你又是什么时候知道的？你们做不了的决定，我替你们做了。看看唐总知道这件事儿会怎么说。菲菲，菲菲，你听我说，菲菲。都是借口。让过程改变了方向，打乱了节奏，半颗心都堵在路口。快掐我！快掐我一下！掐我一下！杨华，掐我！这是真的，这不是梦。做到了，我成功了。我想，等一下就把真相告诉陈总。考虑好了，考虑好了。我没考虑好。我跟你说说我的看法。嗯。在我今天看来，金总跟唐总兴致都很高。而且现在陈宇会迎来一个快速扩张通道，他们对人才需求都是很高的，所以现在是最佳时机。就算他们因为你的欺骗和隐瞒而生气的话，从大局上来说，他们原谅你和接受你的概率很大。那如果他们不接受呢？一个人如果认为自己做的事情是对的，那他心就会获得无穷大的力量。那么如果你害怕了，那就要问问自己。做是对的事情吗？他们都走了呀。喂，其实你听我说，你隐瞒婚姻的事情千万不要承认，不管谁问你，怎么问你，哪怕给你证据，你都不要说。走，我们也走。啊，现在走啊？现在就走。哎呀，不好意思，让你们俩久等了，刚把老马他们给送走。嗯，那我们也走了。你们要走，正事儿还没办呢，你们走哪儿去啊？这样吧，秦师，你跟老金办正事儿，你这位就交给我吧。嗯。怎么，你还不放心啊？我还能吃了他？走吧。喝点什么？我这有威士忌。没事儿，我昨天已经喝了挺多的了。这是合伙人协议，里面规定了你作为合伙人的各项权益以及义务，关键的几条内容，我都给你标注好了。包括财产份额、保密条款、终止条款等等。协议签字生效期后的七个工作日内啊，要交纳五十万人民币的出资金，没问题吧？没问题。岁数大了，真的经不起折腾了，以后还得多依靠你们这些年轻人呢。唐总说笑了，四十岁女人才最美的开始。
哎呦，这话我爱听。我都是奔五的人了。阿姨，哎，你把那剩下的火腿拿过来，我还想吃呢。哦，好的。杨华，我觉得你跟秦师学坏了。好，放这儿。杨华，我有一个关于投资方面的问题，想向你请教一下。请教不敢当，不过也不是所有投资我都了解。你跟我还欠学什么呀？是这样的啊，我很看好我的一个朋友从事的产业。我这个朋友他有能力，有才华，而且他公司运营的非常的不错。就是最近呢，我发现我这个朋友，他是一个骗子。骗子？哎，当然也不是骗什么人家钱财之类的事儿了，他就是隐瞒了很多自己的真实情况。比如说。比如说学历呀、啊、履历，还有跟一些高层领导的关系，都是假的，包括他的婚姻状况也是假的。杨华，你说我该不该跟这个朋友继续合作生意呢？现在签吗？先别着急。你在战友会工作了这么久，付出的努力有目共睹。之前你们夫妻俩两地分居，现在我看到杨华能这么支持你，我也为你高兴。只是成为合伙人以后，你的工作只会比现在更忙。作为一个职业女性，你付出的要比那些男律师更多。你有心理准备吗？嗯，我在来到程议会的第一天就已经做好这种心理准备了。我还有一个重要问题，就是关于你的孩子。嗯。孩子怎么了？你知道，张一辉最初就是一个夫妻店。一辉是一个非常出色的律师。三十五岁之前，我们是坚定的丁克夫妻，就像变律师一样。直到一辉病了，医生说他可能永远都做不了母亲。一辉这个人你是知道的，他太要强了。自己选择不要孩子和被迫不要孩子，天差地别的两件事儿。所以我们经过了很多，才有了现在这两个孩子。嗯，之前一慧姐多少跟我说了一点儿，但她没有告诉你，孩子出生的第一年，我们几乎要离婚。哦，嗯。那时候一慧没有办法同时适应。律师和母亲两种身份，当他应酬客户的时候，他觉得自己是一个糟糕的妈妈；而当他照顾孩子的时候，他又觉得自己是一个糟糕的律师。最后不得不二选一。从他的身上，我看到了女性的毅力、坚强，以及作为一个母亲的伟大。但同时，我也意识到。在孩子和事业只能二选一的情况下，极少有女性会选择事业。所以我希望你好好考虑清楚，在作为母亲和律师之间，你究竟选择什么？能不能承担这种选择的后果？我觉得。我觉得要看你这个朋友选择撒谎的理由是什么。他
他撒的谎又是否是因为他事业成功的必要条件？比如说，他所属的行业必须要有相应的资格证书，但是他没有，他作假了，因此获得很大的一个订单。那这样的声音形容就是假象。但如果说他只是仅仅因为，为了避免更高的社交成本和信任成本，还有他的事业没有因此获利，我觉得这样的声音还是可以继续合作的。我也是这么想的，杨华，我觉得有一点我们两个人很像。你看啊，你每天是跟金钱打交道，我是跟法律打交道。我们都是需要保守谨慎的。其实让我们交出信任，并不是一件容易的事儿。你需要数据支持，我需要真凭实据。什么样的真凭实据？我就跟我那个朋友说哈，我想跟他合作一个大项目，在他公司投资一笔钱。但是我是有条件的，我把这些条件和投资意向全都白纸黑字的写下来。当然，这些条件都是他不具备的，是他一直隐瞒我的。金总，我已经做好决定了，我会尽量平衡好这两种关系的。可能我做不到像伊慧姐那么完美，但是好在，我有杨华，他已经选择了家庭，让我有机会可以选择事业。我也相信，以后不管碰到任何问题，我跟杨华都会像你跟伊慧姐那样，共同去面对。说得好，这是我属于犯法。<笑>这就像你刚才说的那样啊，他撒的这个谎其实并不直接影响他的生意，他只是为了赢得我的信任。可是如果他签了这份合同，那就不一样了。这是特别为你设立的福利。我们乘以会与人为本，并不希望员工牺牲家庭来成就事业，所以。一会跟我商量过，决定在你的合伙人福利里，单独为你提供一些补助。你看一下。想要遇见的那个。